هل هل تقفز على الميزان كل صباح على امل ان ترى رقم اقل من قراءة الامس؟ وهل ما تراه على ميزانك يسعد يومك ام يعكره؟ هل تفرح بارتداء ملابسك الضيقة اكثر او عندما ترى ان وزنك يقل باستمرار؟ هوس الوزن يحد من المواد الكيميائية السعيدة في ادمغتنا ويؤثر على المزاج، على الرغم من ان اختيار رقم عشوائي لوزن تتخيله لنفسك يعد نقطة انطلاق جيدة لبعض اهدافك، لكن عند اختيار هذا الرقم يجب ان تعلم ان الرقم وحيد الطرف الذي يقدمه لك الميزان لا يخبرك بالحقيقة الكاملة عن صحة جسمك عرف نيوتن الوزن بأنه قوة الجاذبية على جسم ما فلكل جسم كتلة نسبية تسحبه الأرض بقوة مساوية لثقل الجسم من هذا التعريف نجد أن الوزن غير كافي لتحقيق مكاسب صحية في أوائل القرن التاسع عشر تم تقديم مفهوم مؤشر كتلة الجسم Body Mass Index BMI من قبل عالم الفلك والرياضيات البلجيكي لامبرت أدولف استنتج صيغة لإعطاء طريقة سهلة وسريعة عن طريق قسمة الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر المربع لقياس درجة السمنة لدى عامة السكان والهدف كان مساعدة الحكومة في تخصيص الموارد ومع تكدس البيانات والدراسات أصبح استخدام هذه الصيغة طريقة شائعة للأطباء لتقييم صحة الفرد وتم وضع هذه الخانات الأربع لتصنيف البشر ولكن مؤشر الكتلة بهذه الصيغة أنشأ ثغرة خصوصا عندما استخدمه الرياضيون تصنف بعضهم أنه زائد الوزن ولكنه يتمتع بصحة أفضل من أصحاب الوزن المثالي الغير رياضيين فهو أداة ضعيفة لتتبع تغيير الوزن ولا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان التغيير في الوزن من الدهون أو العضلات ولذلك بطل صحة استخدامه للإشارة إلى مستوى السمنة لدى الفرد لأنه يبالغ في تبسيط المخاطر الصحية ويتجاهل العوامل المهمة التي تساهم في الصحة الإيجابية لماذا نحتاج للتمييز بين وزن العضلات والدهون وماذا يعني تحليل مكونات الجسم وما هو خطر خسارة الوزن بدون معرفة مكونات الجسم تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات الصحية والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat وخلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب ترتبط الأمراض العصرية مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل التنفس وأمراض المرارة وعدد لا يحصى من المشاكل الصحية الأخرى بالسمنة والدهون المرتفعة وهذه حقيقة شاع معرفتها بين عامة الناس ولكن هذه الحقيقة ناقصة ولها جزء مظلم مخفي وهو أن هذه الأمراض هي بسبب ارتفاع الدهون وأيضا بسبب ضعف العضلات التوازن الصحي بين الدهون والعضلات ضروري للصحة والعافية طوال الحياة وليس فقط في فترة الشباب وتظهر الأدلة العلمية أن تكوين الجسم الصحي سيزيد من عمر الإنسان ويقلل مخاطر الإصابة بالأمراض ويزيد مستويات الصحة والطاقة والحيوية والتعليم وتحسين احترام الذات التقنيات الحديثة الآن أصبحت قادرة على فصل وزن الجسم إلى مكونات محددة يمكن فحصها بشكل منفصل Body Analysis هو الطريقة العلمية الأحدث والأشمل والمستخدمة حاليا في الطب للصحة واللياقة البدنية لمعرفة مكونات الجسم أو Body Composition دراسة محتويات الجسم تشمل مياه الجسم والمعادن والدهون والبروتين وتصف الوزن بدقة بالغة لدراسة التغيرات في كتلة العضلات ونسبة الدهون في الجسم المكون الأول للجسم هو الماء تزن كمية الماء في الجسم بين 55 إلى 65% من وزنه ويجب الحفاظ على هذه الكمية لأن الماء ينظم درجة حرارة الجسم وهو وسط للتفاعلات الكيميائية ويساعد على التخلص من النفايات تفقد الماء يوميا وباستمرار وهو أول وزن ستفقده عند البدء في أي برنامج حمية لذا من المهم الاستمرار في استبداله يوصي الخبراء بتناول ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة من السوائل يوميا ويفضل الماء على المشروبات الأخرى حتى لو كانت منخفضة السعرات الحرارية اثنين وزن معادن جسم وكتلة العظام تزن العظام 3 إلى 5% من وزن الجسم في حين أنه من غير المحتمل أن تتغير كتلة العظام على المدى القصير فمن المهم الحفاظ على عظام صحية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالمعادن لأنه ليس فقط مسؤول عن كثافة العظام بل عن المحتوى المائي أيضا لأن الماء ينزح ناحية الأملاح والمعادن ثلاثة وزن الدهون في الجسم ودهون الأحشاء تعتبر دهون الجسم ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الجسم ودعم المفاصل وحماية الأعضاء الداخلية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم تأتي مما نأكله يتم حرق الطاقة من نشاط وظائف الجسم العام مرورا بالتفكير والهضم إلى النشاط البدني إذا كنت تستهلك أكثر مما تحرق يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة في الخلايا الدهنية يتم تخزين الدهون أولا بين الأحشاء في منطقة البطن 
وتمثل 5 إلى 10% من وزن الجسم وهي مهمة لتثبيت الأعضاء الحيوية وحمايتها وباقي 90% الفائض يخزن تحت الجلد وهذا يفسر حفاظ الرياضيين المحترفين على نسبة 5 إلى 10% من دهون الجسم المكون الرابع من الجسم وهو الأهم وزن كتلة العضل وتشمل كتلة عضلات الهيكل العظمي والعضلات الملساء مثل عضلة القلب والجهاز الهضمي والمياه الموجودة في هذه العضلات المهمة الأساسية للعضلات هي تحريك مفاصل الجسم ولكن العضلات تمكن أيضا القلب من النبض وتسهل حركة الدم بانقباض جدران الشرايين والأوردة وتشكل قنوات الجهاز الهضمي والتناسلي وغيره من المهم أن تعرف أن أعضاء الجسم الحيوية هي هبة الخالق لنا في الحياة لكن العضلات هي ثروة الجسم الحقيقية وهي الجائزة التي تكسبها بمجهودك وعرف جبينك ويتجاهل الجميع أساسيتها في الصحة ويعتبرونها من الكماليات الغير ضرورية والأسوأ من ذلك من يضحي بها في سبيل الوصول للوزن المثالي بطريقة غير صحيحة تزن كتلة عضلية ضعفي وزن الدهون من نفس الحجم وهي محرك استهلاك الطاقة الأساسي فكلما زادت كتلة عضلاتك يزيد معدل حرق الطاقة ويسرع معدل التمثيل الغذائي بيزل ميتابوليك ريت أو بي ام ار وهو الحد الأدنى اليومي من الطاقة أو السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك أثناء الراحة بما في ذلك النوم من أجل العمل بفعالية زيادة كتلة العضلات تسرع معدل التمثيل الغذائي ويساعدك على تقليل مستويات الدهون الزائدة في الجسم وفقدان الوزن بطريقة صحيحة البرامج الغذائية قليلة السعرات خطيرة لأن العضلات تتغذى يوميا على البروتين والفيتامينات والمعادن فإذا لم تتناول هذه الوجبة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم فأول ما سوف تخسره من الوزن هو وزن عضلات جسمك وإذا لم ترى تغيير في وزن الجسم فاعلم أن الدهون تستبدل وزن العضلات ولا تزيد كتلة العضل في الجسم إلا بالتغذية والنشاط البدني مع رفع الأثقال لذلك من المهم مراقبة محتوى الجسم بانتظام أكثر من مراقبة الوزن لمعرفة مدى تأثير برنامجك الغذائي والتدريبي على نسبة الدهون وكتلة عضلاتك هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية